Bienvenidos a Agenda Deportiva 1301 en todo el país. Estamos en vivo y en directo para compartir toda la información a nivel deportivo. Hoy lunes 29 de abril vamos a tener justamente a Darío Nicochea que ha corrido el fin de semana pasado. Tendremos fútbol infantil, tendremos también eh, los deportes que están eh, practicándose, mejor dicho, en la localidad de Zaira. Y tendremos toda la Liga Bluvillense en primera y en cuarta división y mucha información más para compartir con ustedes. Y vamos a arrancar este programa con Darío Necochea. La semana pasada habíamos pasado la información de que había corrido justamente el TC4000 en Termas de Río Hondo. En la semana dialogamos con él que nos contó cómo fue la carrera y además qué vendrá para Darío en el automovilismo. Eh, la verdad que sí, bastante complicado. Eh, tuvimos dos finales una fecha doble por el tema de costo, así que bueno, la um, final del sábado, la primera vuelta tuvimos que abandonar por un problema en el embralle, en la largada cuando fuimos a la grilla que salimos de boxes, el embralle se rompió, eh, yo pensé que podía aguantar largando de atrás, pero no, largamos y ni bien movimos, eh, el embralle quedó pegado, así que tuvimos que, que desertar, y el domingo, la final del domingo también, quedamos enredados en la clasificación y largamos de atrás otra vez y bueno, eh, por un, un toque y, eh, de otros autos uno sale para atrás y bueno, estamos pasando nosotros y justo nos engancha, así que bueno, nos vinimos las dos fechas con cero puntos, así que una lástima porque es la fecha, las dos fechas que más puntos suman y las que no se puede parar, pero bueno lamentablemente no tuvimos el resultado esperado, así que bueno, lamentable porque eh, arrancamos bien la primera fecha sumando bien eh, y bueno, esta, lamentablemente estas dos nos llevamos cero. ¿Dónde crees que puede estar la falla o quizás eh, lo que está pasando en este momento con el tema del auto? Mira, el embrague se puso nuevo, eh, hubo un problema del fabricante, no sé qué problema tuvimos, eso no, no, no depende por ahí de nosotros y la clasificación del domingo se enredó porque todos buscábamos la subción para tirar, para sacar unas décimas más y en esos dos intentos fallamos, los dos intentos. El primer intento fallo con mi compañero de equipo, perdemos la vuelta los dos y en la última vuelta, eh, cerrando mi vuelta, eh, Baruca y Longo los agarro cerrando la vuelta ellos abriendo y yo cerrando, y tampoco la pude cerrar, y bueno, son dos vueltas de la goma, después de la clasificación se pierde, cuando intento para abrir otra tercera se me rompe la bomba de aceite, así que bueno, eh, son esos fines de semana o esas carreras que las cosas no se dan, o se tienen que romper y se rompe, y bueno, se dio lamentablemente estos desperfectos en, en, en lo que fue la parte mecánica del auto, el auto funciona bien, nos falta, el viernes no estábamos lejos, pero nos falta, estábamos dentro de los 10, pero lejos de los primeros 3 o 4. Entonces tenemos que tratar de probar y acortar la brecha esa. Pero bueno, eh, el problema es que en el mientras tanto hay que seguir sumando para no quedar lejos en el torneo. Y bueno, estas dos fechas fueron nulas de puntos, muy malas. Así que bueno, eh, tenemos que empezar a, creo que va a haber una prueba programada antes de la carrera que viene en Córdoba. Y bueno, ahí dejar ya el auto aproximado lo más posible. Y bueno, ahí sí ya a meterse adelante sí o sí para rescatar buenos puntos y tratar de entrar al playoff. ¿Cuándo es la próxima carrera y en qué circuito? Dijiste que era en Córdoba, pero ¿en qué circuito? El 19 de mayo en Alta Gracia, en el Cabalén, pero el circuito de la variante, que es el circuito de la variante que usó el turismo carretera, que se usa poco, pero bueno, nosotros usamos una fecha, un, un circuito en el mismo lugar un trazado y después usamos otro trazado. Así que ahora vamos en el trazado más rápido. Así que bueno, el año pasado anduvimos bien, así que bueno, esperemos de no tener inconveniente mecánico o hacer un, una buena tarea. Eh, escuchamos la palabra de Darío Nesochea y de esta carrera que corrió en Termas de Río Hondo. Momento de cambiar de tema e irnos a José Luis Ángelo. Hubo fútbol infantil este día sábado. Empezamos a compartir imágenes de lo que sucedía este sábado por la tarde. Visitó al Centro Deportivo Roca Sarmiento de Leones con toda su categoría. Y vemos al fútbol femenino también que ha venido a la categoría sub-12 y sub-14 que han jugado contra las chicas del Centro Deportivo Roca. Han ganado 5 a 0 la sub-12 y la sub-14 ha ganado por 
4 a 0. En quinta división, el Centro Deportivo Roca ganó 2 a 1 con dos goles de Patricio Teoboldi. En sexta división, el Centro Deportivo Roca le ganó 3 a 0 a Sarmiento de Leones con gol de Juan Cruz Peloso, Tiago Navarro y Tiago Torres. En séptima división, el Centro Deportivo Roca le ganó 4 a 0 a Sarmiento con dos goles de Alejo Castillo, Valentino Polese y Elías González. Y en, octavo, el centro, en octava, mejor dicho, el Centro Deportivo Roca le ganó 1 a 0 con gol de Constantino Cardoso. Ha sido una linda tarde de sol, donde quizás el tiempo se prestó, había un poquito de viento, pero por suerte se pudo disfrutar de una linda tarde de fútbol, donde el Centro Deportivo Roca ha conseguido varios eh, partidos eh, importantes, se eh, ha ganado varios partidos en cancha grande y está eh, metido entre los primeros puestos en todas las categorías de cancha grande y las que van por los puntos, las que compiten justamente en la Liga Villense. Así que es importante el resultado que ha conseguido el Centro Deportivo Roca este fin de semana. Vamos a compartir las tablas, Leandro, si te parece. Vamos a arrancar con quinta división y la tabla de posiciones, ahí la tenemos, quinta división, manda el Centro Deportivo Roca con 12 puntos, Sarmiento de Leones tiene 12 Igual que San Martín de Marcos Juárez, los tres los que están punteros, pero por diferencia de goles el Centro Deportivo Roca. Progreso Nottinger está cuarto con 11 y Argentina Marcos Juárez en el quinto lugar con 10 puntos. Pasamos a sexta división. Ahí la tenemos, esta división, manda el Centro Deportivo Roca también con 13 puntos. Segundo está San Martín de Marcos Juárez con 12, igual que Defensores de San Marcos Sud. Con 10 Argentina de Marcos Juárez, con 10 Firpo. Pasamos a séptima división. Vamos a compartir en pantalla los primeros cinco, que tenemos al Deportivo Leones con 13 puntos en el primer lugar, segundo Argentino Marco Juárez con 10, Progreso de Notinger con 9, San Martín de Marco Juárez con 9 y el Centro Deportivo Roca con 6 puntos. Vamos a octava división, la última categoría de cancha grande, Argentino Marco Juárez tiene 13 puntos y está puntero, segundo Defensores San Antonio de Letín con 12, San Martín de Marco Juárez y Progreso de Notinger con 10 y Roca con 9, importante eh, lo que está haciendo el Centro Deportivo Roca en cancha grande y eh, lo que está consiguiendo con estos puntos que se está colocando en las primeras posiciones y más las categorías que están más cerca de ya emigrar a lo que es el fútbol mayor y jugar en cuarta división va a tener un futuro importante la cantera del Centro Deportivo Roca y lo está demostrando también en lo que es el fútbol mayor. Nos vamos a meter con una nota que realizamos con un arquerito de la categoría 2013, Pedro Bocio Fatorelli nos decía esto después del partido. Bien, eh, todos los chicos nos divertimos y bueno, es solo para divertir, no es para llorar, o sea, si te meten un gol, bueno, ya fue. ¿Vos estás entrenando aparte de, de venir a práctica? Sí, estoy entrenando, eh, da Maxi Rodríguez. ¿Y cómo te está yendo? Bien, bien, aunque van muy pocos chicos. ¿Te gusta el puesto de arquero? Sí, sí, aunque tenés que tener la, la responsabilidad de ser arquero. ¿Cómo ves al equipo? Y yo creo que todos los chicos muy bien, juegan muy bien, apenas los que empiezan juegan muy bien para el, el inicio que tienen. Escuchamos a Pedro que nos contaba su experiencia dentro del fútbol infantil. Dialogamos también con Alejo Castillo, categoría 2011, que jugó su último partido con la camiseta del Centro Deportivo Roca porque emigrará a Talleres de Córdoba. Dialogamos con él luego de su partido. El torneo arranca el 15 de mayo. Eh, eh, ya practicamos un par de veces. Estuvimos eh, amistoso contra Diur, el club que estaba practicando, y contra Morning Star, que hay de Rosario también. ¿Dónde vas a jugar? En Talleres de Córdoba. Bueno, ¿cómo va a ser la competencia? ¿Qué torneo vas a jugar? El torneo de AFA contra bueno, todos los clubes de la Liga Argentina. Alejo, ¿ya estuviste practicando antes? ¿Fuiste a probar en algún previo? ¿Cómo fue la, la práctica en sí? Fui hace un año a Córdoba eh, y bueno, y ahora surgió esta posibilidad y la aprovechamos y, y bueno, no fue bien. ¿Cómo va a ser el tema de la práctica y los partidos? Bueno, martes y viernes entrenamos en Rosario y los domingos jugaríamos en Buenos Aires y en Rosario. ¿Y dónde sería en local a no jugar en Córdoba? Eh, locales seríamos en San Nicolás, ahí al lado de Rosario. Bueno, contame un poquito cómo te sentí, cuál es tu expectativa con este nuevo club y este nuevo torneo. Nada, feliz y ya le contó. Eh, y le doy la gracia a Talleres. Bueno, ¿a quién querés agradecer? Y nada, a mi familia porque está siempre apoyando y al club que me formó estos años. 
Marcos Castillo, el nuevo refuerzo de Talleres de Córdoba y hay un par de jugadores más que el Centro Deportivo Roca va a estar cediendo a clubes de, de primera división. Ya vamos a estar con esa información. Por ahora el que ya firmó vínculo es Alejo Castillo que ya eh, desde la próxima semana entrenará en Rosario. Momento de hablar también del fútbol femenino que se jugó, como decía anteriormente, que han jugado dos partidos. Te lo vemos con una de las técnicas de Sarmiento de Leones que nos cuenta cómo se está llevando a cabo el fútbol femenino en Sarmiento y quizás cuál es el objetivo que tienen a futuro. Dialogamos con Malena Priot. El objetivo principal que tiene fútbol femenino en Sarmiento es formar a las chicas más chicas para primero para lograr entrar en la liguilla, que... El principal objetivo de este año, después de mitad de año, entrar a jugar, pasar a jugar en cancha grande con una categoría sub-14, sub-16. Y después, bueno, eh, un objetivo más a futuro, formarlas para que puedan jugar. Yo juego en, en la primera y que puedan jugar. O sea, sería un orgullo para mí poder formar una, una de las nenas y tenerla jugando al lado mío. Con tu experiencia ya jugando en el fútbol femenino, ¿cómo ves a las chicas? ¿Cómo le transmití eso que vos tenés? Hace muy poco que estábamos, eh, nos tenemos que poner un poco más firme en los trabajos y todo, pero van muy bien, van avanzando, se nota el cambio, se va notando el cambio. ¿Cómo viste al Centro Deportivo Rock? Tiene muy buen equipo, ya no es la primera vez que lo enfrentamos. Muy buen equipo, tiene muy buenas chicas, eh, que yo creo que pronto... Van a jugar, en, van a ser rivales mías. Pronto las voy a tener en contra, en cancha. El nuevo refuerzo de Talleres de Córdoba y hay un par de jugadores más que el Centro Deportivo Roca va a estar cediendo a clubes de, de primera división. Ya vamos a estar con esa información. Por ahora el que ya firmó vínculo es Alejo Castillo que ya eh, desde la próxima semana entrenará en Rosario. Momento de hablar también del fútbol femenino que se jugó, como decía anteriormente, que han jugado dos partidos. Te lo vemos con una de las técnicas de Sarmiento de Leones que nos cuenta cómo se está llevando a cabo el fútbol femenino en Sarmiento y quizás cuál es el objetivo que tienen a futuro. Dialogamos con Malena Priotti. El objetivo principal que tiene fútbol femenino en Sarmiento es formar a las chicas más chicas para primero para lograr entrar en la liguilla que el principal objetivo de este año, después de mitad de año, entrar a jugar, pasar a jugar en cancha grande con una categoría sub-14, sub-16. Y después, bueno, eh, un objetivo más a futuro, formarlas para que puedan jugar. Yo juego en, en la primera y que puedan jugar. O sea, sería un orgullo para mí poder formar una, una de las nenas y tenerla jugando al lado mío. Con tu experiencia ya jugando en el fútbol femenino, ¿cómo ves a las chicas? ¿Cómo le transmití eso que vos tenés? Hace muy poco que estábamos, eh, nos tenemos que poner un poco más firme en los trabajos y todo, pero van muy bien, van avanzando, se nota el cambio, se va notando el cambio. ¿Cómo viste al Centro Deportivo Rock? Tiene muy buen equipo, ya no es la primera vez que lo enfrentamos. Muy buen equipo, tiene muy buenas chicas, eh, que yo creo que pronto... Van a jugar, en, van a ser rivales mías. Pronto las voy a tener en contra, en cancha. Importante cómo se está llevando a cabo el fútbol femenino y en crecimiento en la Liga Belvillense de Fútbol. Y también que destaquen a las niñas del Centro Deportivo Roca el gran labor que se está, se está haciendo durante estos años. Momento de irnos a la pausa, pero no te vayas porque viene toda la información de Zaira en el próximo bloque. Seguridad, gestión y comercialización de elementos de protección personal. Una empresa comprometida con el trabajo y la seguridad. Mariana Sagasta, técnica en higiene y seguridad. Hipólito Irigoyen y Antártida Argentina 50. 3472 1546 7535. Email seguridadmts.com. 
Panadería La Trigenia. Elaboración de pan, facturas, bizcochos, sándwiches de miga, masas finas, tortas, postres y todo lo que te puedas imaginar para endulzar tus días. Y como cumplimos 10 años, nos renovamos para brindarte una mejor atención. Te vas a sorprender. Panadería La Trigueña, donde lo más importante es la calidad. San Martín, 289, General Roca. Producir, crecer, compartir, es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos. Nuestra cooperativa, es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años, hecho entre todos, todos los días. Descubrí la frescura y calidad en cada bocado con nuestra pescadería y pollería. Ofertas especiales todas las semanas. Variedad de pescados y pollos seleccionados para paladares exigentes. Preparación personalizada según tus preferencias. Acompañamos tu mesa con los mejores productos. Sabor auténtico, calidad incomparable. Visítanos en Hipólito Erigoyen 366 General Roca. M y S. Agencia Oficial 269. Quiniela, Quini 6, Loto, Brinco, Poseada Córdoba y Cordobesa. Quiniela ya, billetes de lotería. M y S. Avellaneda, 469, teléfono 492-074. Hoy es el momento. M y S, la agencia de la suerte. Wings Consultorios. Contamos con kinesiología, fisioterapia, psicopedagoga y acompañante terapéutico, psicóloga, terapia ocupacional, nutricionista, traumatólogo, esteticista. Anexamos también abogadas, servicio de depilación definitiva y clases de gimnasia para jóvenes y adultos. Te brindamos una excelente atención con profesionales sobresalientes. WINS Consultorios. Mejorarles la vida a los vecinos de Zaira es nuestro desafío. Lo hemos soñado, lo hemos proyectado y lo estamos ejecutando. Hagamos que suceda. Gestión, Edgar Jordán. En el mes del amor, dona amor. La sangre es el regalo más valioso que podemos ofrecer a otra persona. Donar sangre es un acto desinteresado que contribuye a salvar vidas y mejorar la salud. Donar sangre es fácil porque no requiere preparación previa. Es seguro porque se utilizan materiales descartables y no afecta a la salud. Y es útil porque salva vidas. Llevamos en nuestro ADN la ayuda mutua y la solidaridad. Adherite a nuestro banco de sangre comunicándote a los siguientes números 3472 43 71 17 o 3472 43 10 96. Segro, impulso cooperativo. Estamos en el segundo bloque de Agenda Deportiva, 3 y 18 en todo el país. Estamos en vivo y en directo para compartir con ustedes esta información de deportiva de la región. Y vamos a hablar un poquito de Zaira. Eh, realizamos un informe para contar un poquito de cómo es la historia del Club eh, Unión Central y además actualizar los deportes que hoy en día se están practicando. El Club Unión Central de Zaira es mucho más que un simple club deportivo. Es un pedazo de historia y tradición que ha enriquecido la vida de muchos a lo largo de los años. Fundado el 7 de marzo de 1931, bajo la presidencia de Jorge Friedrich, ha sido testigo de innumerables momentos y ha dejado una huella imborrable en la comunidad. A lo largo de los años, el club ha acogido una variedad de deportes, desde baloncesto y el fútbol infantil hasta el patinaje. Sin embargo, su deporte principal fueron las bochas, que ha sido el corazón y el alma del club. Las canchas sintéticas, que hoy en día son un referente en la región, 
son el escenario de las emocionantes competencias y encuentros que reúnen a jugadores y aficionados en un ambiente de camaradería y pasión. El Club Unión hizo sentir una mezcla de nostalgia y amor de momentos compartidos, risas, triunfos y también derrotas que han enseñado el valor del esfuerzo y la perseverancia. Es un lugar donde las generaciones se encuentran y donde las historias se entrelazan, dejando una marca indeleble en el corazón de quienes han tenido el privilegio de ser parte de esta gran familia. Hoy, después de 93 años, sigue en pie y dedicándose al deporte en la localidad. Valeria Pardo, integrante de la comisión directiva del club, nos cuenta sobre los deportes que se practican. Este año eh, se han incorporado algunas nuevas disciplinas a lo que es los deportes que está ofreciendo el CABUC. Eh, venía eh, haciéndose patín con la profe Milena Nocioni, se sigue haciendo este año. Se han incorporado nuevos deportes, eh, lo que es fútbol infantil y lo que es básquet. Eh, femenino o masculino sea mixto en distintos horarios para darle la posibilidad a bueno, los chicos eh, en edad adolescente que puedan practicar un, un deporte. ¿Cuántos chicos hay más o menos en el club ahora practicando esos tipos de deportes? Y aproximadamente en este momento 30 chicos son los que practican eh, en, en, en totalidad los tres, los tres deportes que se están ofreciendo. ¿El tema volei se iba a ofrecer también? ¿En qué quedó eso? Eh, volei sí, la idea era también ofrecer volei, eh, habíamos contactado a la profe, habíamos definido los horarios, se largó la inscripción, pero fueron muy poquitas las niñas inscriptas, eh, había una cuestión de superposición de horarios con lo que es las clases en el turno tarde de la secundaria que impedían que la profe de acuerdo a su disponibilidad horaria pueda eh, dar eh, en otro momento, así que bueno, decidimos eh, por esas razones no dar volei, entonces bueno, eh, se sumaron esas mismas chicas a fútbol, vemos que algunas están en fútbol y otras en básquet. Con bueno, el tema de la competición, ¿el club dispone de quizás de competir en alguna liga o en algún certamen? Mira, el club eh, no tiene las condiciones económicas necesarias como para poder estar participando en ningún tipo de liga. Eh, es un club que no, no tiene todavía lograda la personalidad jurídica, estamos trabajando en eso, entonces no ingresan aportes desde el gobierno, de, ni, ni del ministerio, ni de nada. Entonces lo que se hace es con la, la contribución de las cuotas mensuales, que solo es para solventar la cuota de los profes. Entonces, a nivel competitivo, no se puede participar en ningún tipo de liga. Sí, lo que se va a ofrecer este año es eh, competiciones eh, a, a modo de amistosos, que el profe... Eh, y la profe de patín van a organizar con sus conocidos como para darle la posibilidad a los chicos que interactúen con menores de, de su edad de otras localidades y que puedan salir, pero no a nivel competitivo de liga. ¿Tienen como objetivo quizás eh, eh, agregar un nuevo deporte? Por el momento, en lo que es este año, no. Después siempre se suma lo que es natación eh, en la temporada de verano, pero por este momento, eh, no. Eh, está también vigente lo que es bochas, que es para otro tipo de público, pero también es un deporte que el club sigue teniendo hace muchos años y, bueno, es uno de los clubes de la, de la región que, que todavía lo, lo tiene. Con respecto a algún chico que se quiera agregar o alguna mamá que esté en duda de, de preguntar con quién lo puede hacer. Eh, para cualquiera que quiera inscribir a los chicos, eh, puede hacerlo con cualquiera de los profes. Eh, Milena Nocioni en patín, eh, Dante Vicentín es el profe que da fútbol y que da básquet. Incluso también se pueden comunicar con cualquier miembro de la comisión directiva para, para cualquier consulta que tengan. Ahí veíamos la rica historia que tiene el Club eh, Unión Central de Zaira. Habíamos visto anteriormente en el programa pasado lo que estaban practicando, lo que era patín con Milena Nocioni. Y también nos acercamos a hablar con el profesor de básquet y fútbol infantil. Dialogamos con Dante Vicentín. Fútbol, tenemos que tener 25 alumnos en total y en básquet... Por ejemplo, hoy tuvimos 16 alumnos. Para ser un pueblo chico está bastante bien. Yo trabajé en Noetinger, por ejemplo, y teníamos más o menos la misma cantidad de alumnos en básquet que, que acá, y en un pueblo mucho más grande. ¿Cómo se están llevando a cabo las prácticas y cuál quizás es el objetivo que tienen ustedes? No, el objetivo es traerle algo al pueblo porque en realidad no había deportes acá. Entonces es para que los chicos no tengan que viajar afuera para hacer deporte, es que lo pueden hacer acá en el pueblo. 
Bien, y quizás con los chicos del fútbol eh, entrenan para ir a practicar, en vez de ir a practicar quizás a Noetinger, practican acá, o algunos quizás eh, tienen la idea de hacer un amistoso más adelante o algún encuentro. Sí, eso se, se había hablado, digamos, de organizar encuentros tanto con Progreso o San Carlos. Yo tengo contacto con los profes de Progreso, por ejemplo, y podríamos eh, ponernos de acuerdo para hacer algunos amistosos. Hay muchos de los, de los chicos que juegan acá, que también juegan en San Carlos o en Progreso y además practican acá. Hay un chico que está viendo esta nota y quiere acercarse o quiere eh, anotarse, ¿cómo debe hacer? Bueno, los padres tienen que hablar con la comisión del club, con cualquiera de los chicos del club, y básquet es los martes y jueves de 2 y media a 3 y media en el poli, y fútbol tenemos eh, los jueves de 7 y media acá en la canchita, y a las 5 y media los miércoles. ¿Por qué se está practicando acá y no en la cancha de fútbol desde el cabo? Porque no están en condiciones. Así que podremos hablar con la, con la Muni a lo mejor para que corten el pasto y ver si podemos jugar ahí también. Pero los chicos siempre optaron por venir acá. Antes que haga, haya deporte, siempre vienen acá todos los días y se quedan hasta tarde porque está iluminado, por suerte. Y ahí veíamos la nota con Dante Vicentín y ojalá que muy pronto eh, podamos ver a los niños de Zaira que vengan a jugar un encuentro aquí en nuestra localidad o quizás a los equipos aquí cercanos de la región. Momento de cambiar de tema y hablar del hockey porque este fin de semana hubo un encuentro en la localidad de Leones. Empezamos a compartir imágenes de lo que fue este encuentro donde participó Escuelita, donde participó la Sub-12 de hockey eh, de las niñas. Eh, ahí vemos que justamente eh, el pasado sábado se realizó el primer encuentro en la localidad de Leones y entre los equipos y participaron los equipos de la Liga Independiente de Hockey, eh, Sportivo Unión de Ordóñez, Unión Tortugas, Sarmiento de Iriazaba, el San Martín de Montegüey, Complejo Deportivo y Defensores de la Juventud, ambos de la localidad de Justiniano Pose, y han pasado una linda tarde en lo que es eh, el hockey y este es el primer encuentro que se jugó en. Eh, justamente de lo que se venía proyectando eh, con los equipos de la Liga Independiente para que las niñas pronto ya puedan participar en lo que es la primera división del hockey o quizás en alguna de las otras divisiones. Obviamente, eh, como siempre, retiramos el, reiteramos, mejor dicho, el, la petición de que las chicas están buscando niñas que vayan a participar al hockey, así que cualquiera que se quiera sumar, llegarse al campo de hockey o hablar con alguna de las profes, tanto Daniela Cuella, Daniela Cuello, perdón, como eh, eh, Juliana Porcel. Bueno, momento de... Ah, y agradecer justamente a Daniela Cuello y a Pablo Arce que me han dado imágenes e información de este encuentro, así que agradezco por la información. Y las chicas del hockey de la primera división han eh, ganado el partido porque Gimnasia de Ballestero no se ha presentado en lo que es justamente el partido que se jugaba ayer en la localidad de Tortuga por la tercera fecha de la Liga Independiente. Es por eso que las Lobas están punteras con Sarmiento de Díaz Ábal. Así que tienen los, los dos equipos tienen nueve puntos y ya el próximo domingo jugarán de visitante en la localidad de Leones contra Sportivo Unión de Ordóñez. Todo el hockey, momento de pasar al tenis y empezamos a compartir imágenes de lo que fue este abierto de Sub-14 en la localidad de Leones, donde Bautista Miguel ha conseguido el segundo puesto, como lo vemos ahí en pantalla, eh, en el segundo puesto en la ronda Second Chains. En la segunda chance ha conseguido el segundo puesto, así que felicitamos también a Bautista Miguel, que este fin de semana tuvo una gran participación en el tenis. Momento de cambiar de deporte y también hablar de las motos, porque se corrió una nueva fecha más en Justiniano Pose. Vamos a compartir imágenes, participó Román Funes. Este fin de semana en Pose, como decía anteriormente, se corrió la segunda fecha del Provincial Cordobés de Óvalo, de Tierra, donde participa Román Funes, bebe 25 motos en la primera tanda, terminó en séptimo lugar, en la segunda terminó en sexto lugar y en la tercera culminó en el tercer lugar. Luego se clasificó a los siete mejores, donde largó la serie cuarto y salió tercero eh, al final eh, Pudo conseguir una buena participación de eh, Román Funes. Decimos justamente que los motores son hechos en casa por Román y que a veces no es fácil competir con equipos oficiales que ya vienen trabajando eh, de una forma más profesional y ellos trabajan de una forma muy prolija y 
eh, los resultados se están viendo y lo importante justamente es el competir y tener justamente eh, el competir y tener justamente todo a punto para poder participar los, cada fin de semana que tengan carrera. También agradecen a la municipalidad y a aquellos que eh, ayudan a, a aportar para que justamente Román pueda correr todos los fines de semana y la familia que está siempre ahí en cada carrera. Momento de irnos al bueno, Fútbol Senior, también informar, no me voy a la pausa, pero informar también Fútbol Senior que el, el pasado sábado jugaron en la ciudad de Ordóñez eh, contra River de Belville. Han caído 2 a 1, el gol del Centro Deportivo Roca lo hizo Matías Vargas. Eh, River es uno de los punteros que tiene esta zona donde está participando el Centro Deportivo Roca. Y, eh, pero ha sido un gran partido, justamente hablaba con el técnico del señor que me ha dicho que han jugado muy bien los chicos en Deportivo Roca, que la próxima semana jugarán seguramente en Leones. Momento ahora sí de irnos a la pausa y nos venimos con todo el fútbol de la Liga, con cuarta y primera división, ya venimos con más Agenda Deportiva. Mini Mercado Flores de Ismael Aliprandi, tu lugar habitual a la hora de comprar. Carnes, verduras, lácteos, fiambres, artículos de limpieza, variedad de productos de elaboración propia. ¿Más? También podés elegir comida lista para llevar, de lunes a sábados, mediodía y noche. Mini Mercado Flores, Irigoyen y San Juan. Asociación Mutual de General Roca, Sarmiento 172. Ahorro Mutual, Ayudas Económicas, Turismo, Talleres de Música, Ayuda Escolar, Pago Fácil y Cobro de Servicios. Estamos junto a nuestra gente y las instituciones. Teléfono 492-888. Mail mutualgeneralroca.com.ar AMG Roca Turismo arroba outlook.com Seguinos en Instagram AMG Roca Estudio Contable Fatorelli Asesoramiento Integral Contable, Impositivo Laboral, Previsional Notarial Más de 15 años a su servicio Estudio Contable Fatorelli En un solo lugar Todo el asesoramiento que usted necesita en Autoservicio Dimiani encontrás variedad de productos de almacén, destacada fiambrería, cálida atención. El paso habitual ubicado en la tradicional esquina de Avellaneda y Juan José Paso. Autoservicio Dimiani. Teléfono 492-597. Don Amor. La sangre es el regalo más valioso que podemos ofrecer a otra persona. Donar sangre es un acto desinteresado que contribuye a salvar vidas y mejorar la salud. Donar sangre es fácil porque no requiere preparación previa. Es seguro porque se utilizan materiales descartables y no afecta a la salud. Y es útil porque salva vidas. Llevamos en nuestro ADN la ayuda mutua y la solidaridad. Adherite a nuestro banco de sangre comunicándote a los siguientes números 3472 43 71 17 o 3472 43 10 96 Segro, Impulso Cooperativo
3 y 24 en vivo estamos para compartir con ustedes toda la información a nivel regional. Estamos un poquito pasadito de tiempo, pero vamos a meternos rápido con lo que es eh, cuarta y primera división. El Centro Deportivo Roca adelantó la fecha el día viernes por la noche en la ciudad de San Marcos. Y el sábado dialogamos con Lucas Massimino que nos cuenta cómo fue el partido de cuarta y primera división. Bueno, la verdad que tuvimos un primer tiempo... Eh, donde el rival nos superó, después en el segundo tiempo nos acomodamos y gracias a Dios pudimos abrir el marcador, después nos quedamos con 10 jugadores, ahí se nos complicó un poco, pero bueno, ya sobre el final con un jugador menos pudimos convertir el segundo gol que nos dio la tranquilidad ya para, para asegurar el partido y bueno, eh, allá también asegurar lo que es la clasificación y ahora a, a pensar en tratar de terminar primero. ¿Ese es el objetivo principal que tiene la cuarta hoy en día? Sí, como se han dado las cosas, sí. Obviamente que uno siempre se pone como objetivo principal clasificar, pero... Al término de cuatro fechas, con la cantidad de puntos que hemos sacado, el objetivo ahora pasa a ser, ser, pasa a ser eh, terminar primero. Con respecto a la primera, un partido en donde fue a, a caótico por los goles. Sí, la verdad que, bueno, yo creo que para la gente que pagó la entrada fue un espectáculo bárbaro. Para nosotros que por ahí lo sufrimos, fue, fue la verdad que un partido, como quien dice, para el infarto, porque fueron casi ocho goles en el segundo tiempo y... Y bueno, la verdad que se sufrió un poquito, pero gracias a Dios los tres puntos los pudimos traer para acá. ¿El partido fue parejo como lo dio el resultado o crees que quizás fue superior un poco más Roca para tras quedarse con el triunfo? El primer tiempo hubo momentos, los primeros 15 nosotros fuimos superiores, después ellos del empate tuvieron 10 minutos donde nos dan vuelta el partido y nos, nos dominaron. Y después, bueno, creo que en el segundo tiempo creo que hubo un poco de diferencia también de... De plantel, yo creo que los cambios nuestros, nosotros teníamos en el banco chicos que entraron al mismo nivel de, de los que salieron y bueno, ahí creo que se marcó un poco la diferencia en los últimos 15 minutos donde, donde ellos estaban necesitados del triunfo y, y fueron a buscar el triunfo y nosotros, nosotros fuimos con la idea de siempre que, que es salir a ganar en todas las canchas y bueno, por eso creo que se dio el partido porque ellos estaban necesitados de tres puntos, nosotros también y bueno, se abrió, pero como te dije recién, creo que la diferencia estuvo en que, en que los cambios nuestros fueron fueron de la misma calidad de los jugadores que, que salieron. Pudieron acortar lo que es la distancia con el puntero y ahora enfrentan a la Villa, ¿cómo se preparan para eso? Bueno, sí, en relación a, a la diferencia con San Antonio, creo que dejamos pasar una oportunidad muy, muy grande acá, que nos fuimos un poco amargados porque creo que lo pudimos haber ganado, pero eh, ahora sí, estamos a dos, también que sabemos que ellos tienen un partido menos, pero eh, no, 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 no le estamos dando tanta tanta importancia a eso, sino que lo que queremos es asegurar la clasificación y creo que para asegurar la clasificación eh, o para ya estar un paso adentro, creo que como, como me preguntaste vos recién, el partido de la Villa creo que va a ser fundamental porque ellos van a venir también a jugarse la clasificación, así que bueno, nada, supongo que el partido del domingo para nosotros va a ser sumamente importante, lo vamos a preparar de la misma manera que nos preparamos todos los partidos, que para nosotros son todas finales y esperemos que el domingo que las cosas nos vuelvan a salir de nuevo, que la gente nos acompañe y y, y nada, que estamos, estamos haciendo las cosas bien y ojalá que, ojalá que el domingo podamos terminar prácticamente de, de, de asegurar la clasificación. Y ahí escuchamos la palabra del técnico del Centro Deportivo Roca, importante para el glorioso el próximo partido aquí de local en el Dancho el próximo domingo, porque puede cerrar la clasificación tanto en cuarta y en primera división. Pero nos metemos rápidamente con las tablas. En categoría A y B de la Liga de Vicencia de Fútbol empezamos por los resultados de categoría A, octava fecha. Leones le ganó 5 a 1 al Bel, importante victoria del equipo de eh, la ciudad vecina. San Martín de Montevideo empató 1 a 1 con San Carlos. Argentino de Marcos Juárez le ganó 4 a 0 a Central de Belville, debutó el técnico y ganó. Argentino de Belville le ganó 2 a 1 a Complejo. Defensores San Marcos Sur empató 1 a 1 con Sarmiento. Y Luro 30 de junio y Matienzo no jugaron debido a que Matienzo ayer jugó la primera final del provincial y le ganó 2 a 1 a Newbels. Así que tiene una gran posibilidad de ser campeón del, la, del provincial el equipo de Montegüey. Nos metemos con la tabla. Tabla de posiciones en categoría A. Argentino de Berbil manda con 16 puntos, igual que el Atlético de Leones y Defensor de San Marcos, los tres se acercaron. San Martín de Montegüey, Complejo Deportivo y Sarmiento tienen 14, Matienzo de Montegüey tiene 9, San Carlos de Notinja, Duro 30 de junio y Bell 7 puntos. Argentino de Marcos Juárez empezó su pronta recuperación con 6 puntos y Central de Berbil cierra la tabla con 4 puntos. Nos vamos a cuarta división y a los resultados que tuvo esta fecha. Cuarta división, a ver, ahí estamos bien. 
Cuarta división, Centro Deportivo Roca le ganó 2 a 0 a Firpo de San Marcos. Villa Argentina le ganó 4 a 3 a Tiro Federal. San Martín de Marcos Juárez le ganó 2 a 0 a Progreso. Quedó libre defensores de San Antonio Litín. Novena fecha en categoría B. Vamos con la tabla de cuarta división. Tabla de cuarta división que eh, manda el Centro Deportivo Roca con 18 puntos. San Martín de Marcos Juárez con 16 Tercero, Progreso de Notinger con 12. Tiro Federal tiene 9. Villa Argentina Marcos Juárez tiene 8. Defensor de San Antonio Betín tiene 7. Firpo de San Marcos tiene 5 puntos. Nos vamos con los resultados de primera B. De la categoría B de la Liga Belvicense de Fútbol. Ahí lo tenemos en pantalla. Como veíamos, eh, hablábamos recién con Lucas Massimino. 6 a 5 ganó el glorioso, importante triunfo del Deportivo. Con 3 goles de Juan Cruz Gamboa. Uno de Mauro Conde, Enzo Vázquez y Alejo Tanchi para el gran triunfo del Centro Deportivo Roca el viernes por la noche. Tiro Federal le ganó el Clásico 1 a 0 a Villa Argentina de Marco Juárez y San Martín de Marco Juárez le ganó 2 a 0 a Progreso de Notinger. Quedó libre de defensores de San Antonio Litín, como dije anteriormente. Vamos a la tabla. Tabla de posiciones en primera B, manda defensores San Antonio Luditi, que quedó libre, pero sigue firme, puntero con 16 puntos. Centro Deportivo Roca tiene 14, Tiro Federal y San Martín tiene 11, Progreso de Notinger tiene 7, Villa Argentina de Marcos Juárez tiene 5, Firpo de San Marcos 5 puntos. Hasta ahí las tablas de posiciones y un Centro Deportivo Roca que está con las dos categorías en el segundo, bueno, la primera en el segundo puesto y en la cuarta en primer puesto, pero las dos ambas se están clasificando a los playoffs. Recordar, el próximo fin de semana el Glorioso jugará con Villa Argentina, Hockey jugará en Leones, vamos a tener gimnasia artística en las parejas, mucho material de información que lo vamos a ampliar el día sábado en la agenda deportiva del de programa de Ciro TV Informa, justamente. Hemos llegado al final, como siempre agradecer a todos los que obviamente nos brindan la información para que nosotros también podamos eh, seguir con este programa de Agenda Deportiva y nos veremos de mi parte el próximo lunes con todo el material deportivo. Mandar un saludo grande a mi mamá y a mi hermana que me están viendo en vivo desde Rosario y un abrazo grande a Federico Bazán que está cumpliendo año. Hemos llegado al final de Agenda Deportiva, nos vemos el próximo lunes. Gracias, chao.